హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సాయిప్రియ రెసిపీకి వెల్కమ్ నేను మీకు ఇప్పుడు క్రిస్పీ చికెన్ చేసుకోవటం ఎలాగో చూపించబోతున్నానండి క్రిస్పీ చికెన్ చేసుకోవటం ఎలాగో మనం ఇప్పుడు చూద్దాము క్రిస్పీ చికెన్ చేసుకోవటానికి ముందుగా మనం ఇలా బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకోవాలి ఈ చికెన్ని బాగా శుభ్రం చేసుకుని నీరంతా కూడా పిండేసి ఇలాగ స్ట్రైప్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్నాక దీన్ని మనం పక్కన పెట్టుకొని ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి ఇలా బౌల్ తీసుకున్నాక ఇప్పుడు ఈ బౌల్లో మనం వన్ థర్డ్ కప్పు మైదా వేసుకోవాలి అలాగే వన్ ఫోర్త్ కప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ పావు టీ స్పూన్ పెప్పర్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ మైదా కార్న్ ఫ్లోర్లోని సాల్ట్ బాగా కూడా మిక్స్ అవ్వాలి చికెన్ క్వాంటిటీ నేను తక్కువ తీసుకున్నాను కనుక నేను మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా కొద్దిగా తక్కువగా తీసుకున్నాను మీరు ఎక్కువ చికెన్ చేసుకునేటట్టయితే వీటి క్వాంటిటీ మీరు పెంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక మనం ఈ చికెన్ని ఇందులో వేసేసుకోవాలి చికెన్ ఇందులో వేసుకున్నాక ఈ పౌడర్ అంతా కూడా ఈ చికెన్కి బాగా పట్టేటట్టుగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక్కొక్క పీసు ఇలాగా విడదీసి దానికి మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ పట్టేటట్లుగా మనం బాగా కలుపుకోవాలి దీన్ని బాగా ఇలాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ మిక్స్ చేసుకున్నాక ఈ పీసెస్ని మనం ఇలా పౌడర్ అంతా కూడా కిందకు వచ్చేటట్టుగా ఇలా అనుకుని వీటిని మళ్ళీ జల్లెళ్ళలో వేసుకుంటున్నాము జల్లెళ్ళలో ఎందుకు వేసుకుంటున్నామంటే ఏమైనా కనుక మళ్ళీ మనకి మైదా అది ఉంటే మనం దీన్ని జల్లించేసుకుని ఓన్లీ పీసెస్ని జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఉన్న మైదాన్ని మనం ఇలా జల్లించుకోవటం వల్ల అదంతా కూడా కిందకి వచ్చేస్తుంది మనం ఇప్పుడు దీన్ని సెపరేట్గా ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము ఇప్పుడు వీటిని మనం ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి స్టవ్ పైన డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసి ఇలా మరిగించుకోవాలి ఆయిల్ మరిగిందో లేదో చూద్దాము ఓకే ఆయిల్ మనకి వేడెక్కింది ఇప్పుడు మరిగిన ఆయిల్లో మనం ఈ చికెన్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని మనం లైట్ గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి లైట్ గోల్డ్ కలర్లోకి వచ్చేసాయి వీటిని మనం ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము స్టవ్ పైన మళ్ళీ ఇలా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి 
ఈ ప్యాన్లో మనం ఇప్పుడు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ వేసుకుని మరిగించుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్లో ఫైన్గా చాప్ చేసుకున్న గార్లిక్ వేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ గార్లిక్ తీసుకొని ఇలా ఫైన్గా చాప్ చేసుకున్నాను వీటిని దీంట్లో వేసేసుకోవాలి ఒక నిమిషం పాటు మనం కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే గార్లిక్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఈ గార్లిక్లో మనం ఇలా స్ట్రైప్స్లా కట్ చేసుకున్న రెడ్ క్యాప్సికమ్ అలాగే గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ వేసేసుకోవాలి ఆనియన్ ఒక చిన్న ఆనియన్ తీసుకొని ఇలా కట్ చేసుకొని ఈ ఆనియన్ కూడా దీంట్లో వేసేసుకోవాలి దీనిలో ఇప్పుడు ఒక స్మాల్ పింక్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇలా సాల్ట్ వేసుకోవటం వల్ల మనకి ఇవి కొద్దిగా మెత్తబడతాయి వెజిటబుల్స్ క్యాప్సికమ్ ఆనియన్ రెడ్డి కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నాక దీనిలో మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న ఈ చికెన్ వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ చికెన్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ వేసుకోవాలి అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ వేసుకోవాలి వన్ టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ టొమాటో కెచప్ ఇవన్నీ వేసుకున్నాక దీన్ని మనం బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో మనం లైట్గా కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి దీన్ని మనం హై ఫ్లేమ్లోని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవటం క్రిస్పీ చికెన్ రెడీ అయిపోయిందండి నా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా రెసిపీని మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి